അതുണ്ട് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്രേക്ക് വന്നത് വേറെ ആരും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ തേടി എത്തിയ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈ ജവാന മുല്ലപ്പൂലെ കഥാപാത്രം ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ക്യാരക്ടറിന് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്താണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റാതെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല തെറ്റാതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ തെറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ എരിവ് കുറവുണ്ടോ കൂടുതലാണോ എല്ലാവർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും നമസ്കാരം പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മൂന്ന് അതിഥികൾ മൂന്ന് പേർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം ജവാനും മുല്ലപ്പൂ രഘു എന്തുണ്ട് സുഖമല്ലേ സുഖമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ തട്ടയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് വളർന്ന് പഴയ ആളുകളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ അഭിമാനമാണ് അത് നമ്മുടെ ക്യാമറ വിനോദ് രാമനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്ഷനിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എത്തിയല്ലേ കുറെ ആളത്തെ ആഗ്രഹം അല്ല സത്യം അതെ കുറെ ആളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യ കാലത്ത് ഞാൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടെലിവിഷനിലോട്ട് വരുന്നത് അതെ 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 ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇൻ മൾട്ടിമീഡിയ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതൊക്കെ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിഷനിൽ വന്നു പിന്നെ സൂര്യയിൽ നിന്നപ്പോഴും സൂര്യ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ആഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങ് റിസൈൻ ചെയ്ത് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കണക്കുകൂട്ടി പോലെ കൊറോണയുടെ കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ മാർച്ച് മുപ്പത്തി നമ്മൾ നല്ലൊരു എനിക്ക് പേരിനോടാണ് കൗതുകം ജവാനും മുല്ലപ്പൂ 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 വെറുക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവും ഈ കഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ സിനിമയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുറത്തേക്കൊന്നും വിടാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പേരിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ പേരിലേക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പേരിലേക്ക് ഞാനായിട്ട് എത്തിയതല്ല ഞാൻ ഈ കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ തിരക്കഥ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ വരാൻ പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ടൈറ്റിലാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ജവാനും മുല്ലപ്പൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനിമ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൊള്ളാലോ ജവാനും മുല്ലപ്പൂ ഓ ചേട്ടാ കഥ പറ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാക്കനാട് ഒരു ഹോട്ടലിലിരുന്ന് കഥ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമുതൽ ഈ സിനിമയുടെ പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കുന്നവരെ ആരും ഈ പേരിനെ പറ്റി ഒരിക്കലും ഈ പേര് തന്നെ മതിയോ ഈ പേരൊന്ന് മാറ്റണോ ഈവൻ പ്രൊഡ്യൂസറോ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളോ ആളുകളോ നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സോ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടോറിയൽ ടീമോ ആരും ഈ പേരിനെ കുറിച്ച് ഒരു വേറൊരു പേര് ചിന്തിച്ചാലോ എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു സംശയം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജവാനും മുല്ലപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈറ്റിൽ അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ആയി മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സിനിമയുടെ മെയിൻ എന്താ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈറ്റിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൃശ്യം ടു തന്നെയാണ് താങ്കളെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇടമുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുമോ തെറ്റാതെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല തെറ്റാതെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ തെറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റാണ് ദൃശ്യം ടു ആണ് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ താങ്കളെ ആ പോലീസ് എന്നുള്ള സംഭവം മനസ്സിലുള്ളത് ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കഥാപാത്ര ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ കണ്ട ആ കഥാപാത്ര അതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു വലിയൊരു നായക കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നായകനാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി റിസ്ക് ആണ് അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ തോന്നിയോ ഈ സിനിമയിലെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആളുടെ സിനിമ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ
ഈ ഡയറക്ട് താങ്കൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ഭാവം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ സുമേഷ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നായകനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ടറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതെ 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 അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു സൂപ്പർമാൻ ഒന്നല്ലോ ഈ പറയുന്ന അതെ 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 ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഒരു കഥാപാത്രം എങ്കിലും എന്നിൽ അത് എത്രത്തോളം ഭദ്രമാകും എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റെടുത്ത റിസ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി പ്രേക്ഷകരാണ് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് അല്ല അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് അതിന് പൊതുവെ ഒരു ഈ കോമഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സിനിമാക്കാരെന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കോമഡി കുറേ അധികം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു മാനേഴ്സ് ഓൾറെഡി സെറ്റാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലറായ ഒരു കഥാപാത്രം അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഓൾറെഡി ഇവർ ഈ പ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചേക്കോണ്ടോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അത് ഈ ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഞ്ചിന് അതിൽ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പൊതുവായ ഒരു 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 എല്ലാവർക്കും അത് പൊതുവേ ഈ കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലുള്ള ഒരു സംശയം തന്നെയാണത് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നടന്മാർ മലയാളത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ സുമേഷ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കഥാപാത്രം മീൻ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും ഇപ്പൊ ദൃശ്യം ടു നമ്മൾ കണ്ടപ്പോഴും ഞങ്ങളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രോസ് വാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് എങ്ങനെ മാനസമല്ല പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ക്യാരക്ടറിന് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൈയടി മാത്രമേ വാങ്ങാറുള്ളൂ അല്ലെ സുമേഷിന് പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം കൈയടികൾ മാത്രം പക്ഷെ ആ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് തിയേറ്ററിലിരുന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണല്ലോ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടേ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുവാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു റിസ്ക് ആണെന്ന് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം അല്ലെ നല്ല കഥാപാത്രം ഒരു എനിക്ക് അതിന്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ താങ്കളുടെ അഭിനയ സ്റ്റൈലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്കൊക്കെ വർക്ക് അടിപൊളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കല്യാണ വീട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കുറെ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് അവരുടെ അരിയിലും പറക്കിലും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ പാട്ട് പാടലും അതുപോലെ വെച്ച് കാലാക്കി നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ രുചിയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു വിഭവം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എന്താ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കൂട്ടും കൂട്ടി അങ്ങ് തരുവാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പറയൂ അതെ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ എരിവ് കുറവുണ്ടോ കൂടുതലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാക്കിയ ഭണ്ഡാരിയ ചീത്ത പറയായിരിക്കുക പിന്നെ കറികൾ ഇട്ട സ്ഥലം മാറി പോയി ഇലയിൽ വിളമ്പിയത് അത് ഉപ്പിന് പോലും പരിപൂർണം പറയരുത് എല്ലാം നമ്മൾ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല മടക്കിക്കോളണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും പ്രശ്നമാവും കറക്റ്റാണ് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല മടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിവ്യൂ എഴുതണമെന്ന് കേട്ടോ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതാ കൊറേ സിനിമകളായി അല്ലെ വേറൊരു സിനിമയിൽ വന്ന് നിക്കാണ് ഏർ ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു സിനിമയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ടാണ് രഘുചേട്ടനായിട്ട് പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് അല്ല എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിചയമാണ് അപ്പൊ ആസ് എ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ എനിക്ക് നല്ല എനിക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്നു എന്നെ അടുത്ത് തന്നെ അറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിയണേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഥ നറേറ്റ് ചെയ്തു നറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി നോക്കുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും തമിഴ് സിനിമകളൊക്കെ ഈ കല്യാണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞായി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോയ സിനിമകളും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയില്ല ബട്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിലും എനിക്ക് കിട്ടിയ റോൾസിലും ആ ചെയ്യുന്ന സമയം കാരണം എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് മോളുണ്ട് ആളുടെ കൂടെയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ട കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇന്ന ഹീറോൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം ഇന്ന ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അത് വന്ന സമയത്ത് അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടില്ല അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് മിസ് ചെയ്ത സിനിമ ഏതാണ് അത് ഞാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തമിഴിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ല മലയാളം ആയിരുന്നില്ല തമിഴായിരുന്നു മൂന്ന് വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെയുള്ള മൂന്ന് സിനിമയാണ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തത് ഒരു ചോദിച്ചതിനായിട്ട് സിനിമ കാണാം ഉച്ചക്കത്തെ ഡിന്നർ ഇവരുടെ കൂടെ എന്തായാലും സിനിമയുടെ പേര് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ആരുടെ കൂടെ എന്ന് പറയണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിപ്പം ഒരു നഷ്ടബോധമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആ സമയത്ത് അയ്യോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചും സിനിമയിൽ സജീവമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ മോള് ഓടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയിലേക്ക് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സിനിമ ഇപ്പം സുമേഷ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നായകനായിട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കുറെ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല മിമിക്രി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവരോടൊപ്പം നോക്കും ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നി ഇതിൽ അഭിനയിക്കാമെന്ന് തോന്നാൽ ഒരു എലമെന്റ് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഒബിയസ്ലി ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിൽ അഭിനയിക്കാന്ന് തോന്നി ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എലിമെന്റ് എനിക്കൊരു എനിക്ക് ചേട്ടനിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഓക്കെ ഒരിക്കലും കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ എനിക്കത് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അവർ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പടത്തിൽ പോയാൽ പോലും ഇത്രയും പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അത്ര പക്കായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ള പറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർത്ത് തന്നെ വിട്ടു ഓരോ സംഭവങ്ങൾ അത് ഓരോരുത്തർ വന്ന് ഓരോ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളായാലും വന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത്ര മികവുറ്റതാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റായ ഇതല്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് ആളെ തന്നെയാണ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നുള്ളത് തോന്നി എനിക്ക് ശിവതയാണോ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് അല്ല 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 മീൻസ് ശിവതെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറയണമല്ലോ ശിവതെ പോലെ ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാലഞ്ച് പേരെ ഇതിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ശിവതയിലേക്ക് എത്താൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് രണ്ട് കാരണം കാണാം ഒന്ന് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല തീരുമാനമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടോറിയൽ ടീമും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും പ്രൊഡ്യൂസറും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള മെയിൻ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ്റെ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം വോട്ടിങ് കേട്ടോ വോട്ടിങ് കേട്ടല്ലോട്ടോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ നായിക എത്തിയത് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തിയത് അല്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അത് വെളിപ്പെടുത്തു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എനിക്ക് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു പുതിയ സംവിധായകന് വേറെ പരിചയമില്ലാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ
നായ കഥാപാത്രത്തിൽ അടങ്ങുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ നമ്മള് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആക്കിയിട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പലരും പലയിടത്തും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി വലിയ ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു നമുക്ക് ഒരാളെ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് സുമേഷിന് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെറുതായിട്ട് കാരണം എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം മുതലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടി കിടക്കുന്നതാണ് സുഭാഷ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ സുഭാഷ് സുമേഷിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിൽ സുമേഷ് ഒരു കഥാപാത്രം ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഗ്രാജുവലി ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്കഷൻ സമയങ്ങളിലെല്ലാം സുമേഷ് ആയാൽ എന്താ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉയർന്നിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ച് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും പല എന്താ പറയുക ഷോസും അതുപോലെ സിനിമയിൽ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ദൃശ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഈ കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സുമേഷ് ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു ഒരു പോയിന്റിൽ അങ്ങനെ സുമേഷിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങൾ സുമേഷിനെ ഇത് കഥാപാത്രം സുമേഷിനെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാനതിന് സെറ്റിലൂടെ സെറ്റിലൂടെ അല്ല ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്രൂ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീട് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു താമസിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിളിച്ച് എല്ലാം സംസാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രീഡ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ക്രൂവലായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണിത് ആ ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവനെന്തിനാ ഇതിനെ കറങ്ങണേന്ന് അതാണോ നോട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ മാൻഡ്രസങ്ങളും ഇരിപ്പും നടപ്പും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ദിവസം എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു സാറ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിനോദ് സാറ് പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ സാറ് പറയുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ നായകന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച് അപ്പോഴും നമ്മൾ ലഡു ഒന്നും പൊട്ടിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി തമാശ പറയാന്ന് ഓർത്തല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ വരാന്നും പറഞ്ഞു സുമേഷ് എപ്പോഴാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ എന്നോട് കഥ പറയും പിന്നെ സാറ് ജിമ്മിൽ പോകണം പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാരനായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ സീരിയസ് ആയി സാറ് ആദ്യം കണ്ട എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരാളല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം വിശ്വാസം തരുവാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോഴാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഷൂട്ടോടേക്കും ഉറപ്പിച്ചു കാരണം ജഗച്ചേട്ടൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഒരു അഭിനയം വരുമ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കി സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം സുരേഷ് ചേട്ടൻ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഡയറക്ടറും എന്നെ അത്രമാത്രം എന്നിലേക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തിന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരാൾ കണ്ടു പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കാണുക അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഓൾറെഡി അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗിരിധർ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതെ 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 ഞാൻ ചില സമയത്ത് എന്റെ കൈ എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് കൈന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഹ്യൂമർ എലമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്താച്ചാല് എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ നോക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഇതിനിപ്പോ ചെറിയൊരു ഇത് കിട്ടും എന്താ ഇത് മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംഭവം ഞാൻ ഞാനും പറഞ്ഞു ഓഹ് അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനത് കണ്ടപ്പോ ചേച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തിനും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിലെ കൊമേഡിയൻ അവിടെ ചാരിയനെ അത് അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗിരിധർ എന്ന്
ലാലവി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കുന്താജയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സിനിമ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി സബ്ജക്ട് ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങി അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഞാൻ അത് എന്താ അത് പറയുമ്പോ അത്തരത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കും ഒരു സിമിലാരിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്താണ് ആ അത്തരം ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ സിനിമകളാണ് അത്തരം ഫാമിലി സിനിമകൾ വന്നിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ പോയത് അല്ല ആ സിനിമയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി സിനിമകൾ വന്നിട്ടില്ല വീണ്ടും ഒരു ഫാമിലി സിനിമ ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിശ്വാസം തെറ്റിക്കും പറയും ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലും ഭാര്യ എന്ന നിലയിലും ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു റിസ്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആസ് എൻ ആക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്റെ ശിവദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എപ്പിറ്റോ എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്റെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ പേഴ്സണൽ ചാലഞ്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സിനിമകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണല്ലോ ചാലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സിനിമകളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിനേക്കാളും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി ഇരിക്കാം അതാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ച കാര്യം അപ്പൊ അതിന് രഘുചേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചു സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജയശ്രീ ടീച്ചറിന്റെ മാനറിസം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജേർണി ജേർണി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി സബ്ജക്ട് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലവ് ആയാലും ശരി എല്ലാം ഒരൊറ്റ ബേസ് പ്രണയം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഈ പടം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി സബ്ജക്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചില ഫാമിലി പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇത് നമ്മളായിട്ട് ഒരു റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വാസമാണ് കാരണം കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തോന്നും ഇത് നമ്മളിൽ ഒരാളാന്ന് തോന്നുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ടീച്ചറായിട്ട് എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ധൈര്യപൂർവ്വം ചെയ്യാം നമ്മൾ ആരെയും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രം ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ല കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടീം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ടീം വർക്ക് അതെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറെ സിനിമകളും കുറെ ആൾക്കാരും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടീം വർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടീം ഒരു കുടുംബ വർക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷെ ഒരു നായക കഥാപാത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജ് ഷോയിലൂടെ ആണ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ അന്നം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തെറ്റേയില്ല പിന്നീട് ഒരു സിനിമകൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുമേഷ് എന്ത് പറയും അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അവരുണ്ട് ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ കള്ളുകളിയും കഥാപാത്രത്തെ ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ നയിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ മറ്റുള്ളവർ കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പരിപാടി സ്വന്തം പരിപാടി സ്വന്തം പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മളോട് ചെന്നിട്ട് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു എന്നെ ഞാൻ നയിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാനായിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം വരുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരായിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിയില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഈ വിഷയമില്ല പല നാടുകളിൽ പല ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ സ്വന്തം ഏറ്റെടുത്ത് തലയെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോ ചെയ്യുക ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഷോയ്ക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്
ഒരിക്കലും എനിക്ക് സാറോട് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൈവിട്ടു പോയി കാരണം സമയം ഒന്നും തുടങ്ങി ചിലക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പുറമേ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വന്ന കാറ്റത് മറ്റു പുറമേ നിൽക്കാൻ നിർത്ത് സാറ് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അതായത് അന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സ്കിറ്റുകളെ കുറിച്ചും സ്കിറ്റിൽ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ആത്മാർത്ഥതകളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എവിടെയോ കേട്ടു ചോദിച്ചു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പേടിയൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കറക്കി കുത്തി സിദ്ധിക് സാറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എവിടെയോ കൊണ്ടു നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സംസാരിക്കാവുള്ളൂ അവനിങ്ങനെ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് സക്സസ് ആവണോ എന്നുള്ള സാറാണ് കുറേ സംസാരിച്ചു സുമേഷ് വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് കളിക്കും അവൻ ആദ്യ കലാകാരാണ് അതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് എന്താ പറയുക ഈ ഡോക്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുക ഞാൻ ഫ്രഷ് ആവുക സാറിന് പറയുമ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ഫ്രഷ് ആവുക സാറെന്നെ കണ്ടതും ഇല്ല സാർ ആ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എടുത്തിട്ട് സാറങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങ് കയറി നിന്നാ മതി അയ്യോ ഭയങ്കര ഈശയൊക്കെ പിരിച്ചു നിന്ന് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ ഈശയുടെ ചുമ്മായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്തരത്തിലേക്കൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഞാൻ ഗായകനാണെന്ന് ഞാൻ പാടാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കൈകളിൽ വെറുതെ നില്ല് നില്ല് നില്ലടി പെണ്ണ് നിന്നെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ നില്ല് നില്ല് നില്ലടി പെണ്ണ് നിന്നെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ആ നീല പാവാട വാങ്ങി തരാൻ പെണ്ണ് നീ എന്റെ കൂടെ പോരടി പെണ്ണേ നീ എന്റെ കൂടെ പോരടി പെണ്ണേ ജിങ്ക ജിങ്ക ജിങ്കാലെ ജിങ്ക ജിങ്ക ജിങ്കാലെ ജിങ്ക 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 ജിങ്കാലെ ജിങ്ക ജിങ്ക ജിങ്കാലെ ജിങ്ക ജിങ്ക ജിങ്കാലെ ജിങ്ക 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 എന്തായാലും നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണ് സിനിമ കണ്ടിട്ട് സത്യസന്ധമായി കണ്ടതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം എഴുതുക ഒരു സിനിമ വലിയ അധ്വാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി പേര് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം എഴുതിയാൽ മതി എന്തായാലും സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച മൂന്ന് പേർക്കും വളരെ നന